أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Umar bin Khattab Umar adalah orang juga adalah sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ketegasannya Saking tegasnya diberikan julukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan As Siddiq, maaf Al Faruk. Ya. Kalau As Siddiq itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tadi benarkan tentang kisah Isra Mirad di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan dia Siddiq, orang yang mempercayai wahyu. Kalau Umar punya julukan Al Faruk, Faruk artinya membedakan mana baik mana 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 benar mana salah. Umar juga termasuk orang yang sangat tegas, tapi tentu Abu Bakar lebih utama daripada Umar Allah Majma'in Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian Salah satu keutamaannya adalah Pernah satu waktu dia lagi masuk ke rumah Nabi SAW Kemudian para istri Nabi Lagi bicara Dan suara mereka tinggi Bukan kena tidak santun sama Nabi SAW Tapi lagi ngobrol satu sama yang lain Perempuan-perempuan lagi pada ngobrol Begitu Umar datang, semua diam Gak ada yang berani ngomong gitu Lalu kata Nabi SAW Sambil senyum gitu kan Uh, apa Umar waktu lihat itu lihat Nabi senyum kata Umar ya Rasulullah kenapa anda senyum semoga Allah membuat anda selalu senyum kata Nabi SAW saya heran dengan wanita-wanita ini waktu kau belum datang tadi suaranya mereka tinggi semua begitu kau datang senyap enggak ada suaranya maka kata Umar hai musuh-musuh Allah <laughs> Umar bilang sama para Islam hai musuh Allah gitu apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut pada Rasulullah SAW maka kata Ummu Salama istri Nabi yang paling tua Tentu saja hai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Ini Umar orangnya tegas. Luar biasa gini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, wahai Ibnu Khattab. Gara-gara ketegasanmu ini, halal, halal, haram, haram, gak ada main-main. gitu kan? Maka ketahuilah, demi zat yang jiwaku dalam genggam saya, ubur-uburku dalam genggamannya. Demi Allah maksudnya. Kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Karena takut bertemu dengan Umar Bapak ibu sekalian, Umar punya kisah banyak sekali Radiyallahu anhu, luar biasa juga kisah-kisahnya Tapi diantara kisah yang berhubungan Dengan keyakinannya adalah Beliau Pernah Bapak ibu sekalian Didatangi oleh anaknya Dan anaknya ini Berkata kepada ayahnya Umar Anaknya masih kecil kebetulan Ayah, teman-teman saya Mengolok-olok saya Di zaman khilafahnya beliau Karena baju saya sobek Beli baju baru ayah Maka kata Umar, baiklah Pergi ke Baitil Mal Baitil Mal itu kayak tempat penyimpanan Pangan dan eh, waktunya Harta, makanan, minuman apa Persiapan menurut Islam, termasuk harta Kata Umar, pergilah Pada pamanmu penjaga Baitil Mal Sampaikan salamku dan bilang Kalau ayah ayahmu Sedang meminta gajinya Dimajukan Ambil itu lalu belilah baju gitu ya. Maka dia anaknya pun pergi ke sana Lalu berkata, Paman ya salam, Ayahku Amir Mumin Umar bin Khattab menitip pesan Katanya kalau bisa gajinya dimajukan Lalu kemudian saya akan ambil Untuk beli baju karena teman-teman saya Mengolok baju saya sobek Lalu kata penjaga itu bilang apa Sampaikan salam kepada ayahmu Amir Muminin Bilang, apakah ada jaminan Ada jaminan Bahwasanya ayahmu masih hidup, masih bisa hidup sampai akhir bulan sehingga dia bisa bayar itu. Sekarang belum selesai, belum tanggal terima gajinya. Kalau dia ambil sekarang, apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti? Maka anaknya dengan polos pulang. Wahai ayahku, pamanku penjaga baitil mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah masih ada jaminan kau engkau akan hidup sampai akhir bulan? Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak. Gitu kan? Sambil mengatakan pamanmu benar Pamanmu benar gitu kan? Tidak ada yang bisa menjamin Umar hidup sampai akhir bulan Apa yang mendorong seperti ini Bapak Ibu Sekian? Kenapa Umar seperti ini? Padahal dia raja, dia bisa suruh ambil gaji Bahkan bisa utang gitu kan? Tapi subhanallah Kuasa Allah SWT Kisah yang lain Bapak Ibu Sekalian Umar bin Khattab Anhu ini pernah satu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi. 
untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Mau Romawi ini masih berpikir dan dia kalau menawarkan Islam, kalau mereka tolak maka mereka bayar upeti, namanya jizya dalam Al-Quran. Maka Raja ini berpikir upeti aja. Mereka juga tidak mau berperang dengan Muslimin. Dan itu salah satu orang perdana menterinya Raja ini yang membawa sekitar 3.000 prajurit diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas untuk dibayar kepada Umar gitu ya. Masuklah ke Madinah prajurit-prajurit Romawi ini begitu masuk ke gerbang Madinah tentu banyak peti-peti emas dijaga oleh pengawal-pengawal. Maka lewat seorang muslim penduduk Madinah lalu kata perdana menteri Romawi ini, "Hai muslim, berhenti dia. Saya mau tanya di mana istanahnya Raja Agung Umar Si Muslim ini diam Lalu dia bilang, istana Kalau yang anda tanyakan rumahnya Amir Muminin saya tahu Istana tidak ada di Madinah istana Kalau rumahnya lurus saja nanti belok kanan Lalu orang Muslim ini pergi Kata si Perdana Menteri ini Belum pernah saya temukan ada orang Tahu ini peti emas lalu tidak minta duit Baru pertama kali dia lihat ada ini. Ini tentu sifatnya orang muslim. Bukan mengemis dan minta-minta gitu kan. Dia bilang kalau kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagi duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta gitu kan, dikasih. Jadi ini orang tidak minta. Sudah jadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini? Orang kaya raya kah? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki gitu kan. Dia jalan terus sampai di ujung dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu. Kotak saja. Satu pintu, dua jendela Kalau dua lantai tinggal tambah dua jendela di atas Itu rumah paling besar Di jalan-jalan gak ada penduduk Madinah juga kosong Gak ada penjaga-penjaga Sampai dia ketemu sama satu muslim Ada lagi situ muslim penduduk Madinah lagi Duduk di bawah pohon Lalu dia bilang, hai muslim Berdirilah orang itu Lalu dia tanya, di mana istananya Raja Agung Umar Kata si muslim itu Kenapa engkau mencari Umar Dia bilang ada surat datang Raja Agung Umar kepada Raja kami Romawi Mengajak kami masuk Islam Dan Raja kami masih menolak Maka kami membawa ini upetinya Kami akan bayar ya. Maka dia bilang kami mau bayar Mau bertemu dengan Umar Lalu orang itu pun melihat kiri kanan Dia lihat banyak sekali peti Dia mengatakan bagaimana Ini ini orang lagi bicara sementara dia di bawah Benar menteri di atas kuda ya Kata orang itu bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar Maka orang itu bingung, apakah anda betul Umar? Kata dia, iya, saya Umar. Turunlah Perdana Menteri ini, begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kata Umar, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya sudah lama dengar nama anda, dan saya sekarang baru tahu, kenapa orang-orang di negeri saya, kalau dengar nama anda, saya sudah ketakutan. Anda di sini ngapain? Di bawah pohon Amir Mu'minin. Dia bilang, saya lagi tunggu baju saya dicuci. Umar bilang, dia cuci bajunya sendiri, dia gantung depan rumah. Saya lagi tunggu kering. Jadi, duduk di bawah pohon. Apakah anda tidak punya pengawal? Tidak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah. Dia bilang, gara-gara itu saya masuk Islam. Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping. Duduk sendiri dengan keyakinan bahwa saya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau, ya, itu Islam sudah menguasai setengah dunia. Karena tahun 15 Hijriah, utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab yang dikirim pasukan di pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jemaah. Tahun 16 dikenal dengan perang Yarmu gitu ya. Tahun 16 Hijriah diutuslah pasukan ke ke, ke Persia, takluklah Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab dengan 30.000 orang mengarahkan 240.000. Tahun 20 Hijriah, Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, beliau utus lagi pasukan 8.000 orang menuju ke Mesir, dipimpin oleh Amr bin As, radhiyallahu anhu majma'in. Tembus Mesir, Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, seluruh Afrika, bahkan Spanyol nanti terbuka masuknya Islam di sana. Setengah dunia dikuasai, enggak ada pengawalnya satupun. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa lakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari, Kecuali sudah keliling Madinah, tidak ada pengawalnya, sendirian jalan. Kisah yang masyhur mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau sudah mendengar, Alhamdulillah. Kalau belum dengar, bisa diambil pelajaran. 
Satu malam Umar bin Khattab pernah sakit tiga hari. Satu hari pernah sakit tiga hari. Enggak keluar dan biasanya beliau keluar. Setiap hari lihat orang-orang Madinah kalau sudah ada tidak ada lagi yang perlu baru dia tidur gitu. Sendirian jalan. Satu hari dia satu hari pernah sakit tiga hari dia enggak keluar. Hari keempat beliau keluar. Jalan terus sambil ke pinggir kota Madinah ada api unggun. Kemudian beliau lihat mampir ke sana ada seorang ibu Anak-anaknya tiga orang lagi nangis di depannya Lalu kata Umar Setelah salam Wahai Amatullah Amatullah ini maksudnya hamba Allah Ya perempuan Bahwa laki-laki Abdullah ya. Wahai Amatullah Ada apa denganmu? Dia bilang pemimpin negeri ini tidak adil Dia enggak tahu kalau ini Umar ya. Kata Umar kenapa? Dia bilang saya sama anak saya sudah lapar tiga hari Jadi tiga hari yang Umar tidak keluar Di situ ada kelaparan Ya Allah alam pemimpin kita sekarang ini bagaimana keadaannya negara-negara Islam ya yang tidak pernah mau tahu keadaan masyarakatnya semoga saja mereka diberi hidayah ya kalau ada yang meluangkan waktu alhamdulillah kan ini tanggung jawab semuanya kan berapa banyak orang yang kelaparan Umar tiga hari nggak keluar sudah ada orang kelaparan dan orang ini sudah langsung memfonis Umar tidak adil dia tidak tahu kalau ini Umar kata Umar kenapa dia bilang saya tiga hari nggak makan lalu apa yang kau masak diangkat pancinya batu Batu dimasak dengan air. Kenapa kau masak batu, hai ibu? Dia bilang, supaya anak-anak saya mengira saya masak. Enggak ada makanan. Mau ambil makanan dari mana? Maka dengan seperti itu, mereka hanya kelapa, kecap, kecapean, nangis, tidur. Itu yang saya lakukan selama tiga hari. Maka Umar bilang, baik, tunggulah sebentar. Umar tidak pakai tunggu. Langsung ke Baitil Mal. Ngambil gandum, ngambil segala macam kebutuhan. Dipikul sama Umar. Ada satu sahabat. Lagi lewat, lihat. Ya, Amir Mu'minin. Wahai pemimpin orang beriman, raja maksudnya Julukannya Amir Mu'minin waktu itu Wahai Amir Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman, raja Apa yang anda pikul ini? Mau kemana? Kata dia, ada yang saya pikul Makanan Gandum. Kata dia, baik, biarkan saya bawa Kata dia, apa? Apa kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Tidak usah ikut-ikutan Ini tanggung jawabku ini Orang ini penasaran diikuti dia Ini Umar mau kemana? Umar jalan sampai pinggir kota Madinah Tengah malam ini Ini bukan waktu duhur Kalau kita kan sekarang siang-siang tunggu mana kamera baru bisa ya, diambil gambarnya. Ini tengah malam sendirian. Saya tidak singgung siapapun ya. Alhamdulillah tidak ada penyebutan nama. Kalau ada yang merasa bagus lah. Tapi yang jelas Umar ini tengah malam. Bawa pikul sendiri. Mau dibantu pun sama pegawainya, temannya? Enggak. Kau mau, 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 mau tanggung jawab? Mau beban dosa? Mau, apa, mau nanggung dosaku hari kiamat? Diikutin sampai tiba di sana. Umar nggak pakai banyak ngomong, pancinya diambil, dibersihin, dimasakin sama Umar dengan tangannya sendiri. Sampai selesai masakannya sudah dimakankan ibu itu, dikasih anak-anaknya, sisanya gandum satu karung dikasih. Kata ibu itu, kalau seandainya Umar seperti kamu, nggak ada orang yang kelaparan. Maka orang yang sedang sama Umar datang, Hai hey, ibu, tahu siapa orang ini? Enggak, saya nggak tahu. Itu Amir Mukminin Umar. Gitu kan. Langsung dia pun minta maaf, maaf bukan saya Amir Mu'minin, saya tidak tahu, saya sudah dengar keadilan anda segala macam Kata Umar, sudah tidak masalah Itu Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu Tapi tengah malam mau ngurus orang ini tidak gampang gitu kan. Sampai pernah di zaman khilafahnya Umar, di siang bolong, lagi panas Madinah kalau lagi panas 55 derajat, panas sekali ya. Sampai bibir pecah-pecah, telapak kaki kita pecah, karena panasnya biasa ya Kami pernah hidup 7 tahun di sana Uthman dan Ali radhiyallahu anhu dua anak mantu Nabi SAW di zaman kerajaan Umar pernah siang hari lagi makan siang sama-sama waktu mereka mau bubar dari makan siang gitu kan? lewat lagi panas saking panasnya mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya sisa imamahnya gitu kan lalu mereka dari jauh ada orang yang sedang ngumpul-ngumpulin tarik-tarikin unta yang sedang lepas kambing yang sedang lepas sampai di tangan kiri kanannya banyak kata Uthman kepada Ali Siapa orang siang-siang bolong begini mau ngurus-ngurusin ini nih? Unta-unta dan ini kelihatannya bukan unta dia Karena unta-unta yang lepas dipegangin sama dia Ditarik kambing, dikumpulin banyak Sampai banyak di tangan dia talinya semua Kata Ali Saya juga tidak tahu, ayo kita lihat Mungkin kita bisa bantu Begitu mereka dekat, mereka lihat Umar Umar gak tidur siang gak apa Ngurusin unta-untanya sama kambingnya Masyarakatnya yang lepas Dikembalikan ke rumah masing-masing Siang hari bolong gitu kan Dan sekian banyak kisah yang luar biasa berhubungan dengan Umar Al-Lanhu ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 